essayer de revenir sur ce qui s'est passé lors de la dernière journée de la femme, où on a vu un certain nombre de féministes prendre à partie d'autres féministes. Et pour comprendre l'enjeu de, de cette opposition, euh, eh bien, je me suis référée à deux tribunes qui sont parues au début de l'année dernière euh, et qui euh, mettaient en valeur, pour la première, euh, le fait que la sexuation féminine en passe d'abord et avant tout par euh, le, le, le sexe anatomique euh, des femmes. Euh, et puis pour les secondes, au contraire, euh, ce, ce, ce sexe anatomique n'étant pas euh, un critère déterminant quant à la sexuation féminine, eh bien, euh, elle considère que les trans, les femmes trans, euh, doivent voir leurs droits être défendus au même titre que les femmes qui le sont de naissance, qui sont nées dans un corps de femme. Euh, et donc, euh, elle considère que les premières sont des TERF, c'est-à-dire des féministes radicales, excluant les trans euh, de leur combat. Euh, alors, outre ces affrontements euh, physiques, euh, eh bien, on a vu aussi euh, l'érection le, le, euh, d'un improbable slogan euh, sur la statue de la, de la place de la République, slogan qui indiquait euh, « Sauve un trans, bute une terf euh, », ce qui montre euh, l'enjeu, au fond, euh, de, de, de ces oppositions qui ne sont pas euh, uniquement euh, théoriques et qui sont bel et bien euh, inconciliables. Euh, soit en effet une femme l'aide du fait de son sexe anatomique, soit euh, elle l'est euh, du fait d'un éprouvé, du fait qu'elle se sente euh, être une femme, et ce sont en effet euh, des, cons des, 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 des considérations euh, qui sont euh, contradictoires d'une certaine manière. Et il me semble que, le, que sur ce point, le problème ne tient pas euh, essentiellement à ce que certaines, certains éprouve euh, que l'opérateur de la sexuation euh, euh, tient à un, à un ressenti, mais euh, qu'il faille aux autres épouser ce regard sur la chose sous peine d'être considérés comme des terfs ou, euh, ou, ou transphobes, au fond. Et il n'est pas sûr que, que sur ce point, les arguments, les imputations de transphobie, ni même les appels au droit, euh, puissent venir à bout euh, d'une conviction selon laquelle, au fond, une femme euh, l'est essentiellement d'abord du fait de son sexe anatomique. Donc oui, on peut imposer euh, par la loi notamment euh, une tolérance, euh, le respect de droits spécifiques, mais pour ce qui est de changer euh, euh, une intime conviction, eh bien euh, euh, c'est tout autre chose. Alors, puisque tout l'enjeu, au fond, euh, euh, qui, euh, qui semble opposer euh, ces féministes tient à la, à la sexuation, à la façon dont une femme est sexuée, euh, eh bien, il me semble euh, très intéressant de, de, de recourir à Lacan et de voir comment lui appréhende la question de la sexuation. Il dégage, en abordant euh, cette question par la logique, une jouissance féminine d'une part et une jouissance masculine d'autre part, dont, disons-le d'emblée, euh, ces, ces jouissances ne se calent pas absolument sur l'anatomie. Euh, ce qu'il note bien plus tôt, euh, c'est euh, au fond que du côté féminin, du côté de la jouissance féminine, eh bien, euh, il n'y a pas de place pour revendiquer la moindre, la moindre identité, pour une raison assez simple, c'est que la jouissance féminine se présente essentiellement comme disharmonique au corps et énigmatique au sujet. Disharmonique et énigmatique, on voit d'emblée qu'elle ne se présente pas sous une face elle-même identitaire. Bien au contraire, elle, elle, est plutôt, euh, elle défrait plutôt euh, les identités. Donc, euh, on peut considérer que, euh, au fond, les identités sont précisément faites pour absorber cette jouissance qui se présente comme énigmatique et disharmonique, euh, puisque l'identité présente une totalité. Et à cet égard, qu'on appartienne, qu'on qu qu se reconnaisse appartenir à une identité ou à plusieurs identités ne change pas grand-chose à l'affaire. L'identité est faite pour rejeter, euh, absorber et rejeter cette jouissance euh, donc qui, elle, n'a rien d'identitaire. Euh, à, à cet égard, euh, considérons que qu'on soit cis, trans, intersexe, fluide, homo, hétéro, j'en passe, euh, qu'on appartienne à la majorité ou au contraire euh, à une ou plusieurs minorités, personne ne coupe euh, tout à fait à ce rejet, mais ce rejet est quand même plus ou moins euh, euh, dialectisable plus ou moins radical, et il, il tolère, depuis ce rejet, en tout cas, on peut tolérer plus ou moins bien euh, que des modes de jouir différents existent à côté, euh, côté d'une autre. 
Et si, euh, au fond, on considère qu'une analyse féminise essentiellement euh, celui qui s'y engage, féminise là au sens de Lacan, c'est précisément parce que dans une analyse, les identités ont tendance à, à, à s'évaporer euh, afin justement que la jouissance féminine, euh, elle, se dégage et qu'on puisse en trouver un usage satisfaisant. Euh, donc, au fond, concerné par la jouissance euh, féminine ou concerné par la jouissance féminine et masculine, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, ça ne relève pas absolument de l'anatomie, euh, ça relève encore moins euh, d'une assignation qui viendrait de l'autre, euh, des hormones, de la chirurgie ou d'une décision euh, consciente du sujet. C'est bien plutôt l'affaire d'un choix forcé inconscient ou, comme Lacan euh, le dit plutôt dans son enseignement, d'une insondable décision de l'être. Alors, ceci étant dit, la psychanalyse n'a pas vocation à soutenir les discours courants et plus ou moins dominants euh, qui se passent par ailleurs très bien d'elle pour euh, affûter euh, leurs thèses et, et soutenir euh, leurs arguments. Euh, et sa tendance est, euh, bien sûr, d'accueillir ceux qui se présentent euh, dans ce dispositif dans le plus grand respect de leur singularité. Mais euh, il est vrai également que depuis Freud et avec Freud et Lacan, elle est aussi invitée à interpréter le malaise dans la civilisation. Là, euh, le malaise entre, entre féministes est tout à fait perceptible puisque certaines semblent ne plus pouvoir manifester sans se faire recevoir. Euh, par ailleurs, un autre, un autre symptôme de, de ce malaise dans la civilisation euh, est celui qui, comme le rappelait Eve Miller-Rose, euh, face à l'enfant trans, les psychanalystes soient invités à verser dans le délire de non-interprétation, autrement dit, à se taire. Euh, alors, euh, une telle position euh, laisse assez peu de chance euh, euh, aux, aux enfants euh, en question d'éclairer les circonstances dans lesquelles euh, un tel éprouvé euh, qui va euh, non seulement engager leur subjectivité, mais aussi bien euh, leur corps, euh, leur rapport aux autres, euh, eh bien, euh, arrive, euh, advient et mérite à ce titre au moins de pouvoir être éclairé pour chacun singulièrement. Donc ça, c'est pour l'enjeu éthique et clinique. Mais il est vrai que quand la constitution de ces groupes qu'on voit aujourd'hui pulluler et s'opposer de façon extrêmement radicale, eh bien, au fond, ces ensembles, ces groupes sont si fermés qu'on ne peut plus l'ouvrir. Et l'enjeu est aussi politique et il appelle un réveil 